À son tour, le ministre du Budget, Christian Magnagna, a exposé sur les perspectives de son département ministériel. Pour ce faire, nous retrouvons Gilles Daflor, Ondembe, Tim Boulingue. Le ministre du Budget et des Comptes publics, Christian Magnagna, a été également soumis au rituel qui consiste à présenter aux honorables députés de la Commission des Finances du budget de la comptabilité publique, le volet dépenses du budget 2015, marqué par la baisse des recettes pétrolières, même si le secteur hors pétrole est en pleine croissance. Un face-à-face -face qui a permis au ministre Magnagna de revenir sur le nouveau mode de gestion des finances en République gabonaise, à savoir la budgétisation par objectif de programme en ABG BOP, et qui rentre en vigueur dans le projet de loi de finances 2015. Cette nouvelle gouvernance financière va nécessairement permettre de mieux maîtriser les dépenses, mais surtout poursuivre la réalisation et l'assainissement de nombreux chantiers initiés par le gouvernement sur l'ensemble du territoire. Voici ce que propose le ministre du Budget pour l'exercice 2015. Ainsi, pour l'année 2015, les estimations du cadrage macroéconomique affichent-elles des opérations financières prévisionnelles équilibrées à 3 073 milliards de francs CFA contre un niveau de 2 954 en 2014, soit une hausse de 118 milliards de francs CFA. Cet équilibre se présente ainsi qu'il suit. Nous avons en titre un des charges financières qui, sur 2014, était à 145 milliards et passe en 2015 à 141 milliards. 141 milliards. En titre 2, les dépenses de personnel passent de 610 à 732. Arrêté à 2331 milliards de francs CFA, les opérations budgétaires connaissent une progression de 16%, 16,84% par rapport à 2014. Elles sont composées en charges financières de la dette, des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'investissement et des autres dépenses. Les charges financières de la dette, constituées principalement des intérêts de la dette, se chiffrent à 141,2 milliards de francs CFA en baisse de 2,8% par rapport à leur niveau de 2014. Les dépenses de fonctionnement comprennent les dépenses de personnel, les biens et services et les dépenses de transfert qui sont été évaluées à 1 536,1 milliards de francs CFA. Elles enregistrent une hausse de 313,3 milliards de francs CFA par rapport au niveau affiché dans la loi de finances certificative 2014. Après avoir écouté attentivement les ambitions de la loi des finances 2015, les élus du peuple, dans le souci de contribuer à la prospérité du Gabon, ont exhorté le ministre du Budget à apporter des aménagements sur la prime d'incitation à la performance devenue source de plusieurs grognes dans l'administration publique gabonaise. L'objectif étant d'encourager les efforts des employés du secteur public. Notons que le projet de loi de finances 2015, déposé ce jour sur la table des honorables députés, subira un examen au fond.